Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dein YouTube-Kanal für alles über Raumfahrt. Ihr seht es, ich habe einen Gast heute und zwar einen Gast, auf den ich ganz, ganz stolz bin und ich mich total freue, dass er sich Zeit genommen hat und zwar Hans Königsmann. Herzlich willkommen bei Senkrechtstarter. SpaceX einzige Firma, die Booster, orbitalfähige Booster wieder landen kann. Das ist meiner Meinung nach ein extremes Wissen. Also da gibt es ja eigentlich so gut wie niemanden, der dieses Wissen hat, weil wie gut Hardware wirklich performt, wenn sie dann wieder da ist, oder? Genau, also ähm, die Tatsache, dass man halt dann ähm, die Stufe sich normal ansehen kann und nochmal, ähm, was weiß ich, Lecktests machen kann oder ähm, die, die Elektronik nochmal durchgehen kann und also Sachen halt nach dem Flug, ja, ähm, ist halt unglaubliches, ähm, unglaublicher Vorteil gegenüber einer normalen Rakete, die einfach nur weggeht und wo man halt denkt, okay, ging gut, aber wir wissen nicht genau warum. Nicht? Also mal also ganz salopp gesagt. Nicht? Ähm, ich meine, Telemetrie hat halt schon immer relativ viel Information und ist auch schon ist auch super wichtig, dass man sich das anschaut und genau durchgeht und auch vergleicht mit den Daten von anderen Flügen. Ja? Aber die Hardware nochmal anzugucken und irgendwas zu sehen, wo vielleicht, was weiß ich, da sind kleine Cracks oder ähm, da ist Korrosion oder irgendwie sowas, ja, das, das ist schon ähm, eine ganz andere Sache. Ähm, hm. Das hat sich auch ziemlich verändert, fand ich, in den 20 Jahren. Ähm, es ist so, von der, der harten Telemetrie, die halt nur Daten waren, äh, ist mal mehr und mehr Video dazu gekommen und, ähm, und, und dann halt eben auch noch ähm, die Tatsache, dass du halt die Hardware selber ansehen kannst. Dann haben wir eben auch angefangen, Daten zu speichern und nicht unbedingt drunter zu schicken, ja. Ähm, also da ist, da ist so viel passiert, dass wir so viel Daten haben mittlerweile, dass, dass ähm, wir auch ganz gezielt Verbesserungen machen können, weil hier ist was, was nicht ganz richtig aussieht und dann achten wir beim nächsten Mal noch mehr drauf und dann stellen wir fest, okay, da ist vielleicht eine Dichtung, die funktioniert nicht hundertprozentig ähm, und dann verbessern wir die Dichtung und, und das Problem ist gelöst. Ja, das kann man einfach nicht machen, wenn man diese, diese Sachen nicht hat. Von daher, mhm. Wiederverwendbarkeit ist ein ähm, ganz wichtiger Punkt auch für Zuverlässigkeit. Mhm. Bevor wir auf die Falcon 9 kommen, will ich noch mal ganz kurz auf die Falcon 1 zurück. Und zwar, eigentlich wusstet ihr ja eigentlich alle im Sommer 2008, wenn das jetzt mit dem vierten Start nicht äh, läuft, dann war es das mit SpaceX. So. Und ähm, ja. ich, ich sag mal, da gab es natürlich auch junge Leute, die vielleicht auch sagen, da mache ich halt was anderes oder so, aber du warst schon ein bisschen äh, älter oder ähm, von den erfahrenen Leuten. Hattest du da irgendwie einen Plan B oder hast du einfach gesagt, das wird jetzt einfach funktionieren? <lacht> Ähm, er hat, glaube ich, keinen Plan B. Und zwar vor allen Dingen deswegen nicht, weil ähm, wenn ich irgendwas gemacht hätte oder mich irgendwie anders umgesehen hätte, hätte das irgendwie meinen mein, mein Fokus von dem nächsten Start weggenommen. Und das wollte ich nicht. Und ähm, von daher war das sozusagen auch ein, ein Doubling Down, also wo wir wirklich gesagt haben, wir investieren jetzt alles in diesen Start. Wir machen alles, was wir tun können, um sicherzustellen, dass der Start gut läuft. Ähm, und das hat eigentlich auch jeder so gemacht. Und ähm, ich kenne tatsächlich Leute, die angeheuert wurden ähm, zwischen Flug 3 und Flug 4. Ja, und das spricht schon irgendwie dafür, dass das ganze Unternehmen auch schon ziemlich dynamisch und ziemlich, in der, ziemlich viel Energie und auch ziemlich überzeugend ist, selbst in so einer Situation. Ähm, äh, Gibt es nichts zu bereuen, weil die Leute das gemacht hatten, nicht? Damals äh, sind sie jetzt 15 Jahre dabei. Äh, nicht ganz. 2008, ja, 14. Ähm, aber ich, ich hatte im Prinzip nicht viel darüber nachgedacht, ob das irgendwie schief gehen kann und, 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 ähm, und was halt dann danach ist. Sondern wir haben wirklich versucht, das, das hinzukriegen und, und, äh, und die letzte Chance zu nutzen. Hm. Ich finde es so interessant, dass du eben, als du dich mit Gwyn verglichen hast, so ein bisschen gesagt hast, ne, äh, dass du so der, eher der Beträ Bedenkenträger bist oder der deutsche Ingenieur. Und äh, SpaceX ist ja enormes Risiko. Also jetzt nicht leichtsinnig, sondern mehr von wegen... Wir können etwas Großes ja. gewinnen, wenn wir dieses Risiko eingehen. Lass uns dieses Risiko eingehen. Und ähm, das ähm, passt gar nicht so richtig in mein Bild von dem, dem Bedenkenträger oder dem vorsichtigen Ingenieur. Und das finde ich total spannend, dass das irgendwie dich anscheinend auch angesprochen hat oder dass du das vielleicht bei SpaceX auch gelernt hast. Oder wie würdest du das sagen? Naja, ich meine, wenn ich, wenn ich, ich wollte immer gucken, gibt es andere Wege, kann man das irgendwie besser machen. Ja? Und da gehört eben auch dazu, dass man halt, was weiß ich, dieses oder jenes ausprobiert. Und dann ist mein Hintergedanke oder mein zweiter Gedanke dabei oftmals, okay, was kann da, kann da irgendwas mit schief gehen? Ja? Was, was, kann da, was kann da passieren? Ja? Und, und im Prinzip denke ich das halt, oder ich versuche es halt auch, durchzudenken. Und, und 
Also es ist für mich erstaunlich, in wie vielen Methoden Sachen schiefgehen können. Ähm, da gibt es einen, einen Haufen Wege, wie was schiefgehen kann. Und ich hätte gerne vorher daran gedacht, bevor ich den Knopf drücke, ähm, als nachher festzustellen, oh, das haben wir völlig übersehen. Ja? Ähm, und insofern war ich also schon immer so ein bisschen ähm, die Person, die immer gesagt hatte, okay, lass uns da erstmal drüber nachdenken, ob das wirklich eine gute Idee ist. Ja? Und wenn ich es gefunden habe, oder wenn wir auch halt, ich meine, wir haben uns... Ähm, also mit den Teams dann auch entsprechend auseinandergesetzt und wir haben da auch entsprechend diskutiert und, und versucht zu sehen, wo ist das Risiko hier, was kann passieren, wie können wir das vermindern ähm, und so. Also das war schon, das war schon immer spannend, fand ich, daraus ähm, aus irgendwas, irgendwas was vorgeschlagen wurde, dann heraus zu, zu filtern, wo genau ist das Risiko und wie genau können wir das ähm, verringern. Ja? Und, und das haben wir eigentlich sehr erfolgreich auch gemacht. Mhm. Also das muss man ja auch, also es gibt oft diese Erzählung, ja, SpaceX, die gehen so viel Risiko ein oder die sind so schnell und die passen nicht auf. Und dann denke ich immer von wegen, also Crew Dragon, ähm, was man zusammen mit einer NASA macht, wo im Prinzip ganz viele Leute ganz viel drauf gucken und wo ja. jeder weiß, da geht es um Menschenleben, da wird niemand leichtsinnig handeln, sondern da ist jedem, der daran arbeitet, klar, was er für eine Verantwortung trägt. Und das ist, genau. Ähm, ja. Also ähm, das ist alles, alles ähm, sehr durchdacht und alles auch sehr kontrolliert und alles auch sehr ähm, wieder gecheckt und nochmal gecheckt und nochmal gecheckt. Ja. Also wir sind da auch, wir sind da auch, dass wir da kommt das ja eben auch her, dass es so viel Arbeit ist, weil, weil, weil wenn man alles dreimal checkt, dann ist das eben also auch nicht ganz dreimal die Arbeit, vielleicht zweieinhalb Mal, aber es ist halt nach wie vor ein Haufen Arbeit und wir haben da eigentlich, äh, wir haben eigentlich nie Shortcuts da gehabt und auch nie irgendwie gesagt, was wird schon gut gehen, nicht? Das geht einfach nicht damit, das, das muss man durchziehen und da muss man auch entsprechend kontrollieren, dass die Leute auch das machen. Ja. Hm. Und ähm, das, ist die, das ist sozusagen ein bisschen der harte Weg, wie man das machen kann. Es gibt andere Leute oder andere Firmen, die sagen einfach, wir verändern gar nichts. Ja. Das Problem ist ein bisschen, wenn man das so macht, dann verliert man so ein bisschen, man weiß eigentlich nicht mehr genau, warum es funktioniert. Hm. Und wenn dann doch nur irgendwas anders ist, weil irgendein Hersteller ändert hier was oder da was, ja, dann hat man ein echtes Problem. Und von daher finde ich also die Methode, sich so reinzulehnen und zu sagen, okay, wir werden, wir, wir werden immer damit arbeiten, wir werden immer versuchen zu verstehen, warum alles funktioniert und auch warum manchmal auch Sachen nicht funktionieren. Ja. Das ist zwar der härtere Weg, aber es ist auf jeden Fall der, der bessere Weg, in meinen Augen das zu verstehen und, und eben auch entsprechend das Produkt voranzubringen und auch die, die Zuverlässigkeit langfristig zu erhöhen. Denn ähm, die ja, Flugzeuge sind auch ein gutes Beispiel. Nicht? Ähm, Flugzeuge waren am Anfang ja auch nicht besonders zuverlässig. Da ging öfter mal was schief. Nicht? Und dann über die Zeit hat sich das so langsam verbessert. Und dann zu dem Zeitpunkt, wo man halt anfing, viel zu fliegen oder auch viel die Flugzeuge wieder zu verwenden und eben auch entsprechend dann Daten zu, abzunehmen, wurden Flugzeuge auf einmal sehr, sehr zuverlässig. Ja? Ähm, und das ist, wo wir heute sind. Nicht? Flugzeuge sind, sind wesentlich zuverlässiger als, als alles andere ähm, Fortbewegungsmittel, ähm, Raketen müssen im Prinzip in, in meinen Augen in den gleichen, die, den gleichen Pfad nehmen oder einen ähnlichen Pfad nehmen, halt, ähm, um eben entsprechend die Zuverlässigkeit zu erreichen. Und das muss, braucht man auch, um, um halt ähm, dann Astronauten zu fliegen und zum Mars zu fliegen. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Also ich meine, du warst ja tatsächlich bei Demo 2 für die Sicherheit auch verantwortlich und ähm, für, für die Raketen zuständig. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man da schlafen kann oder wie man irgendwie diese, ja, diese Starts überlebt. Ähm, ich habe ein gutes Team gehabt. Also ähm, das Team war klasse, das Team war fantastisch. Und ähm, ähm, wenn man sich auf so ein Team verlassen kann, dann, dann schläft man erheblich besser. Und ich habe grundsätzlich auch einen, einen relativ gesunden Schlaf. Ähm, sonst würde ich den Job nicht machen. Ähm, ja, ich meine, irgendwie es ist halt harte Arbeit und dann muss man sich auch entsprechend erholen. Und ich hatte das eigentlich nie oder selten, sagen wir mal, dass ich das irgendwie in meinem Kopf hatte, als ich, als ich mich dann noch nachts drüber hin und her gewälzt habe. Also das passierte relativ selten. Und ähm, ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie, wie man so ein Raumschiff baut. Oder also ich meine tatsächlich, Dragon war... Thema, bevor die NASA auf euch zukam oder beziehungsweise als es Bedarf gab, also jetzt nicht bei Crew, sondern wenn wir dann noch einen Schritt ja. zurückgehen, wenn wir Cargo Dragon angucken, ihr hattet eigentlich schon einen Plan ja. für ein Raumschiff, was ihr dann adaptiert habt für die NASA? Oder? Wir hatten einen Plan, äh, Plan für Dragon, ähm, so meines Wissens ähm, war, war 
der Plan für Dragon schon, ähm, also nicht komplett fertig, aber ähm, angefangen, bevor das Shuttle ähm, retired wurde. Und das ist ein ziemlich wichtiger Punkt, ja, weil, weil wenn der Shuttle retired und man macht das dann, ist das, ähm, ähm, ja, dann ist es schon irgendwie eine Business-Gelegenheit sozusagen. Aber vorher war es eigentlich eben auch Teil des Weges zum Mars, dass man halt eine Kapsel baut, wo halt Astronauten fliegen. Und das war, so hatte ich das auch immer verstanden. Ja. Äh, es hieß ein bisschen anders, es hieß Magic Dragon im Beginning, dann haben wir das Magic fallen lassen. Ähm, und ich weiß das ja nicht mehr, aber es war definitiv ähm, sehr früh schon, wo man über Dragon nachgedacht habe, hat. Und dann hat es halt eine Weile gedauert. Ähm, die Zusammenarbeit mit NASA ist unglaublich wichtig gewesen für uns, ähm, weil zum einen hat es halt eben auch den... Ähm, dieses Startup-Unternehmen in eine andere Welt reingeführt. Hier ist Ast astronautische Raumfahrt und man muss halt eben entsprechend ein bisschen anders nachdenken. Und wir hatten halt Zugang zu ähm, sehr viel Wissen und Erfahrung von NASA. Und zum anderen hatten wir eben auch dann durchaus unsere eigene Erfahrung und haben das halt gegeneinander abgeglichen. Es gab oftmals halt auch ähm, Diskussionen mit NASA, ist das jetzt sicher oder nicht? Und wir mussten NASA überzeugen oder NASA musste eben uns auch überzeugen. Nicht? Also ich fand das grundsätzlich, ähm, war das eine sehr, ähm, sehr erfolgreiche Zusammenarbeit und hat, hat ein sehr gutes Produkt auch, ähm, kam eben halt daraus. Wann hat diese also, ähm, Zusammenarbeit angefangen oder die Unterstützung tatsächlich, wo sagen wir, okay, da ab dem Moment hat äh, die NASA SpaceX unterstützt und, ähm, und wie, 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 wie kann man sich das vorstellen? Also ist es dann einfach Know-how oder ähm, kriegt man da die Datenbanken freigeschaltet? Oder? Nein, also ähm, wir hatten... Ich glaube, NASA hat angefangen, mit SpaceX zu arbeiten, als wir das erste Mal im Orbit waren, also sozusagen Flug Falcon 1, 4. Und ähm, das waren mehrere Programme, die dann halt in, in, in Cargo Dragon ähm, endeten. Ähm, das war ein spezielles Team von NASA, was sozusagen, ähm, also eine Sache muss man dazu auch mal sagen, diese Leute bei NASA haben auch hohes Risiko eingegangen, weil sie halt mit einer neuen Firma gearbeitet haben. Und ähm, die Firma war, musste offensichtlich an, die NASA, an die Na den NASA-Weg herangeführt werden. Ja. Und, und da waren so einige Sachen, wo ich fand, dass die Leute bei NASA das gleiche Risiko von der Karriere auf sich genommen haben, wie wir eben auch bei SpaceX. Ja. Ähm, wo wir halt gesagt haben, okay, wir wollen nicht da arbeiten, wo es sicher ist, sondern wir wollen da arbeiten, wo es gemacht wird. Ja. Und, ähm, und das war schon... Das war schon... Äh, schon ein spezielles Team von deren Seite. Und der Zugang zu Daten, das wurde halt, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das lief, ehrlich gesagt, aber jedenfalls hatte man irgendwann mal Zugang zu, 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 zu Datenbanken und Wissen und auch Leuten, vor allem Leuten halt nicht, mhm. dass man halt jemanden anrufen konnte und sagen konnte, hey, habt ihr dieses Problem schon mal gehabt? Ja, habt ihr das schon mal gesehen? Ja. Und Teilweise haben wir festgestellt, die haben wirklich schon mal Sachen gesehen, dass sie das weiterhelfen. Und teilweise haben wir auch einen Haufen neue Sachen gefunden. Hm. Ja, spannend. Ich, es gab eine Geschichte, habe ich irgendwo gelesen. Ich, man weiß ja dann immer auch nicht, ist das jetzt ein Leak oder haben sich die Leute das ausgedacht? Da ging es darum, von wegen, dass irgendwie die, die, Sof die Art, wie ihr Software entwickelt habt in der ersten Zeit, dass die NASA damit nicht einverstanden war. Oder irgendwie, äh, das ist ja ein bisschen dein Gebiet dann wahrscheinlich <lacht> auch gewesen. Ja, ich glaube. Ähm in Softwareentwicklung war, war glaube ich, der, der, die größte Diskrepanz zwischen uns und, ähm, und NASA. Und tatsächlich ähm, hatten wir, also diese ganzen Sorgen, die NASA hatte bei der Softwareentwicklung, dass man die Konfiguration nicht richtig hält und so weiter und so fort, das waren alles, ähm, da war sehr viel von, von früheren Jahren noch übertragen. Und heutzutage hat man halt, was weiß ich, Version Control und all diese Sachen, die machen, das, machen vieles automatisch. Um, und es hat eine Weile gedauert, bis wir uns da angenähert hatten. Aber da war tatsächlich relativ viel, um, relativ großer Unterschied zwischen uns und NASA. Und wir mussten halt auch relativ viel arbeiten, um NASA zu überzeugen. Um, ich denke trotzdem, dass in der Softwareentwicklung um, SpaceX sehr gut war immer. Und noch kein Wort nicht. Mhm. Weil um, wir hatten gute Testmethoden, wir hatten gute Reviews, wir hatten um, sehr sorgfältige um, Versionskontrollen und, und ähm, wir wussten, wie gefährlich das sein kann, wenn man die falsche Software fliegt. Hm. Ähm, du meintest, äh, ja, simulieren oder eine Sache, von der ich dir mal gehört habe, von der du erzählt hast, also dass ihr ja im Prinzip die, die 
die Hardware in the loop testet. Das heißt im Prinzip, ihr schließt die Rakete an einen Simulator an und lasst die Rakete alles machen, was sie bei einem Flug machen muss. Kann man das so sich vorstellen? Ja, also ähm, das ist im Prinzip auch mein Ding. Ich habe in the loop test und die ganze Simulation ist, ist ähm, was, ich, was ich immer gerne gemacht habe, was ich auch entwickelt habe und was auch mit mein Teil war, was ich halt zu SpaceX auch gebracht habe. Ja. Ähm, und im Prinzip ist es halt ein Computer, mehr ist es nicht. Und der Computer ähm, liest sozusagen die Stellung der, der, der Triebwerke ähm, an der Rakete ab. Ja, das ist die Steuerung sozusagen. Ja, oder nicht sozusagen, das ist die Steuerung. Und ähm, dann der Computer berechnet daraus, was halt die, die Rakete machen würde und gibt es dann und simuliert die, äh, die Kreiseldaten ähm, äh, dementsprechend für, die, für, den, für den Flugcomputer und schließt sozusagen den Loop ähm, zwischen der Rakete Output und Rakete Input. Ähm, und, ähm, und damit kann man es testen. Nicht? Und das ist auch relativ leicht zu testen, weil es halt nur zehn Minuten dauert. Ein Vorteil. Nicht? Und man kann es ein paar Mal am Tag machen. Und dann gibt es auch andere Methoden, wie man das ein bisschen schneller machen kann. Ähm, ist halt unglaublich wichtig, dass man halt macht. Und das, das ist für meinen Augen eines der Schlüssel ähm, der, der Folge, dass man halt das, diesen Test gut macht und auch äh, entsprechend mit hoher Qualität macht. Mhm. Es ist ja nicht nur der Start. Vorhin hatten wir die Wiederverwendung so ein bisschen angesprochen. Das fällt ja dann auch in die Flugsteuerung. Also irgendwo die Rakete muss sich äh, irgendwann entscheiden, okay, ähm, ich will wieder zurückfliegen äh, oder ähm, auf einem freien Rückbahn ja. zurückkommen. Ähm, aus deiner Position heraus, was war das Schwierigste, damit so eine Rakete wieder landen kann? Also wo ihr irgendwie am meisten dran gesessen habt, also dein also Abteilung, ist, um dein Umfeld. Ja, ich, hat, also ich, war, ich war damals nicht mehr bei Guide to Control ähm, und habe es halt nur sozusagen von, von einer anderen Abteilung aus beobachtet. Ja. Ähm, und wir hatten das auch sehr iterativ entwickelt. Also die richtige Mission war ja, den Satelliten oder was immer das war, halt in, in den Orbit zu bringen. Und dann, was die, erst die erste Stufe nach der Trennung machte, war im Prinzip, hatte nichts mehr mit der Mission zu tun. Ja. Das ist äh, völlig davon unabhängig. So hatten wir auch die Freiheit, dass entsprechend zu testen und ähm, es ging halt auch einige Male schief ähm, bei den Landungen, weil wir sind halt auf einer, auf ein, wir nennen es Drone Ship, aber im Prinzip ist es eine Barge, also ein, ja, ein Schiff ohne Antrieb. Ja, ja genau. Ja. Und ähm, wir hatten Antriebe ran gemacht, dass sie auch die Stellung halten und dann hatten die, äh, wusste die Rakete, wo das, wo das ist, aber das ist ja trotzdem ein kleines Stück Metall im, im Ozean, wo es drauf landet. Nicht? Ähm, und, und da musste halt einiges gemacht werden, um die Rakete genauer, um das genauer hinzukriegen, um so Sachen wie, wie Crosswind zu ähm, kompensieren, dass die Rakete also halt auch an Wind nicht irgendwie wegtreibt. Und, ähm, und da wurde einiges investiert, um, um das genau hinzukriegen und das auch eben sicher hinzukriegen. Und heutzutage, heutzutage sieht es so aus, als wäre das völlige Routine. Nicht ist es aber nicht. Es ist ein Haufen Arbeit, der da auch drin steckt und, äh, und eines der schwierigsten Manöver. Ähm, das andere Problem ist dabei, ähm, der Treibstoff für die Rakete ist ja eigentlich für den Weg nach oben und nicht für den Weg nach unten. Ja. Also für den Weg nach unten ist relativ wenig Treibstoff übrig. Und was man auf keinen Fall machen möchte, ist die Rakete landen und dann noch feststellen, man hat einen Haufen Treibstoff über. Ja. Oder das andere Extrem, man will die Rakete landen und man stellt fest, man hat keinen Treibstoff mehr über. Ähm, und das genaue Maß zu treffen da und, 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 äh, ist halt sehr, sehr schwierig. Ähm, dazu gehört eben auch, dass die Rakete, wenn sie halt bremst, dass sie wirklich mehr oder weniger mit voll, voller Bremse dann äh, ähm, da reinhackt sozusagen. Nicht? Und ähm, ich möchte nicht auf der, auf der ersten Stufe sein, wenn sie landet. Nicht? Also das ist schon eine ziemliche Belastung, ähm, wie, die, wie die Stufe landet und was sozusagen immer mit, mit äh, vollem Schub ähm, versucht zu bremsen. Und dann auch noch sozusagen landet, ohne irgendwie dann so langsam runterzukommen, wie das manche andere Raketen machen. Und dann wirklich zack, mit einer Geschwindigkeit und, und genau Geschwindigkeit null am Ende landen. Das ist halt, ich finde das jedes Mal auch spannend. Das ist eine klasse Sache. Es gibt, also meine zwei Lieblingsvideos von SpaceX auf YouTube ähm, ist äh, Starman-Flug, also erste Falcon Heavy-Flug. Der hat mich im Prinzip auch voll auf SpaceX gesetzt, wo ich dachte, okay, das, das ist super krass und mhm. ich will mich jetzt noch mit Raumfahrt beschäftigen. Und das andere ist äh, How Not to Land äh, Booster und äh, wo man im Prinzip ja. äh, sieht die Wege, wie es nicht ging und wie man am Anfang das halt ausprobiert hat. Und wo man ja auch sagen muss, super Luxus, wie du es schon meintest, äh, die Missionen waren davon ja völlig unberührt. Also das heißt, sobald Stufentrennung ähm, äh, und die Nutzer das praktisch auf ihrem Weg ist, äh, was dann passiert, 
ja, hat einen eigentlich gar nicht so unbedingt zu interessieren. Ist natürlich doof und ist, man fühlt sich dann wahrscheinlich trotzdem irgendwie als gescheitert, wenn man irgendwie dachte, auch wir ja. waren jetzt irgendwie nah dran oder so. Aber ähm, das Geschäftsmodell im besten Fall äh, läuft ja. Ja, ähm, also ich finde das eine, das, der starman video ist auch, ein, auch mein, eines meiner Lieblingsvideos. Das ist äh, einfach fantastisch auch gemacht. Ähm, die ganze Art und Weise, wie es geschnitten ist, ist einfach perfekt. Ja. Und dann halt eben auch die Landung mit den zwei Raketen halt gleichzeitig nicht. Das ist eben auch nochmal so ein, so ein Ding halt nicht. Ähm, was einfach, was einfach ja, schon ziemlich bewegend ist auch. Ähm, Geschäftsmodell hat mich gerade eben noch ein bisschen dran, dran gebracht. Im Prinzip ist das so ein bisschen so, ähm, wie jemand, die, die traditionellen Raketen sind halt jemand, der Einweggeschirr baut, ja. Also wo man das Geschirr <lacht> und ein Teller und so weiter, wie Partygeschirr, ja. Wo man es einmal benutzt. Dann, wenn dann jemand daherkommt und auf einmal erfindet, dass man Geschirr so machen kann, dass man es vielleicht zehnmal oder 20 Mal benutzen kann. Ja? Dann, und, und das kostet tatsächlich, die Herstellungskosten sind dieselben, ja? zwischen dem Partygeschirr und dem, und dem richtigen Geschirr. Ja? Dann ist im Prinzip das Businessmodell von dem Partygeschirr weg. Das gibt es nicht mehr. Und das ist was, was mich so fasziniert, dass das kein anderer Firma gesehen hat. Das, das war doch irgendwie, das war doch irgendwie, gut, vielleicht ist die, die Wiederverwendbarkeit am Anfang, da gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder das geht gar nicht, oder das wird alles überrunden, was, halt, was es halt gibt. Es gibt, gibt nur diese beiden, diese beiden Lösungen im Prinzip. Ja. Und, und irgendwie war, fand ich, war Elon der Einzige, der das anscheinend gesehen hat, dieses Potenzial, was halt dahinter steckt. Und, und, und wie man halt langfristig auch die Raumfahrt billiger machen, weil einfach die Hardware wieder benutzen. Nicht? Mhm. Ähm, also einfach ist nicht ganz so wahr, weil man halt auch inspizieren muss und gucken muss und auch eben kontinuierlich verbessern muss. Um, weil der, die Wiedereintritt ist schon, ist schon eine ziemliche Belastung. Aber uh, wenn man das halt beherrscht und wenn man das halt lernt und wenn man das halt auch macht, dann hat man halt einen unglaublichen Vorteil. Hm. Ähm, ja, ich glaube bei dem Geschäftsmodell, das hatte mich gerade so ein bisschen getriggert, weil es so ein bisschen natürlich auch ist, ähm, es gibt ja auch den Unterschied, ob du äh, Satelliten starten möchtest oder ob du Raketen verkaufen möchtest. Also ich sag mal, wenn du dein Geld damit verdienst, genau. Raketen zu verkaufen, <lacht> ähm, hast ja. du ja auch gar kein Interesse ja. daran, dass die Raketen ähm, nicht wiederfliegen. Oder ich sag mal, gerade genau. bei, bei ähm, Firmenkonstrukten, wo ganz viele Zulieferer und so weiter an, äh, langjährig an, an ähm, dem Bau von Hardware beteiligt werden müssen und der Preis im Prinzip nur geht, wenn man irgendwie viele Raketen überhaupt baut, weil sich die Produktionsanlagen nur dann lohnen, ähm, ist irgendwo auch klar, dass man dann ein Problem damit hat, sich vorzustellen, okay, dass man jetzt mit einer Rakete, ich glaube jetzt SpaceX der nächste Stadt, ich glaube, sind wir bei 14 äh, Wiederverwendungen oder so und ähm, ich glaube, da ist momentan noch nicht so richtig in, in den Ende in Sicht, wie lange das geht. Ähm, oder wie schätzt du das ein? Ja. Um, so, ich habe die Zahlen nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, 13 sind wir, haben wir momentan, nicht? Ich glaube, ja. Uh, wir haben zwölf Mal, zwölf Mal geflogen und das 13. Mal ist sozusagen das, das nächste Mal, ja. Um, ja, also ich habe ja bis September war ich ja bei SpaceX und ich hatte das Ende noch nicht gesehen. Meine Schätzung war immer 15, 20 könnte sein, ja. Irgendwann wird es halt so aufwendig, den Booster zu, was weiß ich, pflegen, dass man halt sagt, okay, wir lassen das mal retire, nicht? Aber um, die Tatsache ist halt trotzdem, dass man halt einen Booster dann eben zwölfmal oder vielleicht auch zwanzigmal geflogen ist, das äh, reduziert schon den Bereich ganz erheblich. Hm. Ich frage mich dann immer, also mh, wenn man dann, ich, ich, ich sage dann auch immer ein bisschen abschätzig Old Space, weil wir irgendwie von diesem New Space reden und der eigentlich heißt ja Incumbent Space, glaube ich, aber ich finde das Old Space irgendwie witziger. Ähm, können die nicht oder wollen die nicht? Also jetzt mal so überspritzt gesagt. <lacht> Weiß ich nicht, weil ich arbeite da ja nicht. Hm. Ähm, aber gut, ähm, zum einen, wie gesagt, das ist halt das, das Problem mit dem Businessmodell, weil dein Businessmodell ist, dass du das eben einmal aus und verkaufst, dann ist, die, ist da eine gewisse Trägheit dabei, das nicht umzustellen. Und wenn da keiner ist, der sieht, wie die Gefahr von Mehrfachgeschirr oder mehrfach Raketen, dann, dann passiert auch nichts. Ja? Und dann ist dann irgendwann in der Lage. Ja? Hm. Und ein bisschen, so sieht das ein bisschen für mich aus, dass da einfach, der, Leute waren skeptisch und, und auf sowas Skeptisches, da muss man ja nicht die ganze, ganze Firma drum rumreißen und irgendwas probieren. Und da war keiner, der das auch gesehen hat und gedacht hat, oh, wenn das gut geht, wir sollten, 
wir sollten dabei sein. Wir sollten auf jeden Fall da auch äh, was mitmachen. Und es ist ja eben nicht nur in der Raumfahrt so. Es ist ja nicht nur in den Raketen so. Das ist ja auch tatsächlich in meinen Augen bei den Elektroautos so gewesen. Nicht? Ähm, dass das eine Weile gedauert hat, bis Leute gesagt haben, ah, das, das ist aber am Anfang immer... Die, das funktioniert nie, die Reichweite ist nicht genug. Ähm, dann später war die Karosse, da waren die Abstände zu groß und was weiß ich alles für Qualitätsprobleme. Ja? Hat nichts damit zu tun, dass die Wagen fantastisch fahren. Ja? Und so langsam kaufen Leute den Wagen wirklich mehr und mehr und mehr und er wird erfolgreich. Und die Industrie muss sich so ein bisschen überlegen, naja, vielleicht äh, sollte man aber doch auf den, auf den Zug mit aufspringen. Ja? Und, und einige machen das auch durchaus nicht. Hm. Ähm, das war im Prinzip genauso eine Situation, wo man schneller reagiert als in der Raumfahrt, aber es hat trotzdem auch eine Weile gedauert. Nicht? Und ähm, ähm, Industrien sind halt Träger, die, die ähm, sind auch nicht unbedingt so innovativ, wie sie behaupten, ähm, sondern die verdienen halt Geld damit, dass sie halt das Gleiche machen und nicht großartig drum herum ändern. Ja? Mhm. Und, und so, so kommt man halt in so eine Situation. Aber es ist schon ähm, für mich erstaunlich, dass, dass, dass man jetzt in der Situation halt eben auch ist, oder jede andere, jede andere Raketenfirma in der Situation ist, dass, ähm, dass sie sehen müssen, wie man das billiger macht, wie, wie man das wiederverwendbar macht. Ansonsten hat man keine Chance im Markt. Mhm. Ich glaube natürlich, SpaceX ist natürlich auch speziell, weil ihr dieses ne, ähm, Komponenten, die es irgendwo in anderen Industrien gibt, die vielleicht nicht unbedingt aus der Raumfahrt kommen müssen, die man günstiger irgendwo anders kriegen kann, dass ihr das im Prinzip ganz tief in eurer DNA irgendwo ähm, eingebrannt hattet. Ähm, und dass von Anfang an dieses günstig oder eine, ähm, sich genau überlegen, muss ich das Geld ausgeben oder nicht, äh, zu haben. Aber ähm, bei dem Reuse ist ja noch jetzt mal ein anderer Punkt, da, da kann man als Außenstehender, außer dass man beeindruckt ist, ja gar nicht sagen, wie aufwendig das dann ist von dem Punkt, die Rakete ist auf der Barge und dann die Rakete steht wieder auf dem Pad. Also ist das, ähm, muss man die Nummer irgendwo reinrollen, guckt dann überall mal rein und kann sie dann wieder starten oder ist das, muss man sie eigentlich komplett auseinanderbauen? Also es ist nicht komplett auseinanderbauen. Ähm, bei den Motoren muss man schon ab und zu mal ähm, Sachen auseinandernehmen und, und wieder gucken, aber dann muss man halt auch entsprechend wieder Tests machen. Ähm, das ist über die Zeit auch eben ähm, sozusagen, wir haben, wir haben am Anfang auseinandergenommen und dann haben wir geguckt, okay, hier gibt es nichts zu gucken, ja. Und beim nächsten Mal machen wir das eben nicht mehr auseinander, ja. Und das ist halt schon irgendwie so eine Sache, die muss man auch lernen und die muss man halt auch entsprechend ähm, dann damit einbauen. Und die Daten die man halt so kriegt, die bestimmen im Prinzip auch, wie man das halt dann behandelt. Und man wird halt klüger mit der Zeit und guckt dann halt genau spezifisch, okay, hier ist ein Problem, ähm, da muss ich jeden Flug nachgucken. Das ist beim Flugzeug ja auch nicht anders. Ja? Beim Flugzeug gibt es halt Sachen, die werden alle 500 Stunden getestet. Es gibt Sachen, die werden jeden Flug getestet ähm, oder gecheckt mehr oder weniger. Ja? Und es gibt Sachen, die werden nie gecheckt. Und das Ganze ist davon informiert, was halt mal irgendwann schief ging. Und das ist genau das Gleiche. Ähm, man kann von außen durchaus messen, wie lange es dauert, bis ein Booster wieder neu fliegt. Ja. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist, weil ich habe halt nie die Arbeit gemacht in dem Sinne. Ja. Aber es gibt Leute, die das verfolgen. Und ähm, auf, auf, ähm, auf Wikipedia kann man, glaube ich, auch ziemlich genau nachvollziehen, wann welcher Booster geflogen ist. Und damit kann man im Prinzip messen, dass, das, dass die Zeit, die man halt braucht, um es zu, ähm, äh, wieder zum nächsten Flug fertig zu machen, dass die immer noch schrumpft, ja. Ist auf jeden Fall schon deutlich unter dem, was das Space Shuttle in seinen besten Tagen irgendwo äh, äh, hatte. Ähm, ja. ja, das Space Shuttle, also Space Shuttle war im Prinzip auch eine, eine phänomenale Entwicklung in dem Sinne. Ja, das Problem war ein bisschen, das war die bemannte Fähre und da ist man dann halt ein bisschen, da kann man schlecht dran rumfummeln sozusagen, ja, weil dann kann man das auch nicht testen, weil da sind immer Astronauten dran, ja. Mhm. Ähm, und das Risiko ist immer hoch, wenn man sowas, wenn man sowas macht. Ja. Wohingegen, ähm, was wir testen halt bei der Wiederverwendbarkeit, das ist nach wie vor nicht miss missionskritisch. Ja. Und das gibt halt einen, einen unheimlichen Vorteil. Wohingegen das Shuttle kommt auch wieder zurück bei den Astronauten. Ja. Und das war tatsächlich ein Problem, ähm, was man, glaube ich, auch nicht sehen konnte. Äh, dass man diese iterativen Sachen, die man halt dann, dann hat, dass man das einfach schlecht testen kann, weil das ist ein... Das ist, ähm, ja, ein Raumfahrzeug, was halt Astronauten fliegt. Ja? Und da kann man nicht einfach mal die Kacheln austauschen und so Sachen. Ja? Äh, wohingegen, wenn wir das mit dem ersten Booster, mit, dem, mit, dem, mit der ersten Stufe machen würden und wir würden das Hitzeschild unten auswechseln, anders machen, neue Technologien, das würde, das würde keinen Einfluss haben auf die Mission. Nicht? Mhm. Das kann man, kann man sehr leicht testen. Und das ist ein unglaublicher Vorteil. Mhm. Ja, ich glaube, bei ähm, dem Crew Dragon gab es für den Booster ja auch äh, die äh, Vor 
alle Gabe von der NASA, dass es ein Design-Freeze im Prinzip, glaube ich, gab, äh, oder? Dass an dem Booster nicht ja. mehr groß verändert werden durfte, ähm, bis er dann geflogen ist. Obwohl jetzt zum Beispiel bei dem Dragon ja auch, ich glaube, das Hitzeschild wurde jetzt auch mal nachgebessert. Ähm, also da passieren schon auch noch Veränderungen. Es geht bloß nicht so äh, schnell, oder? Das geht deswegen gut, weil ähm, man Crew Dragon und Cargo Dragon hat, ja. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel was, eine kritische Änderung macht und die, wenn man will die testen, dann testet man die auf Cargo Dragon, bevor man sie auf Crew Dragon fliegt. Hm. Also es hat schon alles so ein bisschen seinen Plan. Ne? <lacht> System, ja. Ich merke das schon. Ähm, ihr, 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 SpaceX weiß, was es da tut. Ähm, SpaceX ist aber natürlich auch dafür bekannt, dass es radikale Sachen ausprobiert. Ne? Also Wiederverwendung, ähm, Sachen... Ähm, wiederholen. Falcon 1 hatte ja auch theoretisch auch so ein bisschen den Hintergedanke, dass es mit der Wiederverwendung äh, vielleicht klappen könnte mit einem Fallschirm. Das wird jetzt äh, Electron von Rocket Lab demnächst auch äh, ausprobieren. Ähm, was passiert bei SpaceX, wenn man in einer Sackgasse ist? Also ist das, ist das dann schnell, dass man sagt, okay, das ist jetzt hier falsch, wir machen jetzt ganz was anderes? 